ট্রেনিং স্কুল এইচএসসি প্রোগ্রাম পৌরনীতি ও সুশাসন প্রথম পত্র এইচএসসি 1857 এ পর্যায়ে স্বাগতম পাঠ ইউনিট 1 এর পাঠ 1.1 থেকে আমরা স্টাডি করব পৌরনীতি ও সুশাসনের ধারণা কনসেপ্ট অফ সিভিক্স এন্ড গুড গভর্নেন্স পৌরনীতির ধারণা পৌরনীতি হলো সামাজিক ও নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ সিভিক্স সিভিক্স শব্দটির ল্যাটিন শব্দ সিভিস সি আই ভি আই এস এবং সিভিটাস সি আই ভি আই টি এস সিভিস এবং সিভিটাস শব্দ থেকে এসেছে সিভিস সি আই ভি আই এস সিভিস এবং সিভিটাস শব্দের অর্থ যথাক্রমে নাগরিক অর্থাৎ সিটিজেন এবং নগর রাষ্ট্র অর্থাৎ সিটি স্টেট সুতরাং শব্দগত বা উৎপত্তিগত অর্থে সিভিক্স বা পৌরনীতি হল নগর রাষ্ট্রে বসবাসরত নাগরিকদের আচার আচরণ রীতিনীতি ও কার্যাবলী সংক্রান্ত বিজ্ঞান তবে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে এবং গ্রিসে সিভিক্স বা পৌরনীতি বলতে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্যকে বোঝানো হতো সংস্কৃত ভাষায় নগরকে সিটি পুর বা পুরি এবং নগরে বসবাসকারীদেরকে পুরবাসী বলা হয় যার জন্য নাগরিক জীবনের অপর নাম পৌর জীবন এবং নাগরিক জীবনের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত বিদ্যার নাম পৌরনীতি প্রাচীন গ্রিসে এক একটি নগর ছিল এক একটি রাষ্ট্র রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল এথেন্স এবং স্পার্টা এ নগর রাষ্ট্রগুলোর আয়তন ও জনসংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম নগর রাষ্ট্রের সকল জনগণকে নাগরিক বলা হতো না কেবল নগর রাষ্ট্রের যারা রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করত অর্থাৎ রাষ্ট্রের শাসন কার্য পরিচালনায় যারা অংশগ্রহণ করত তাদেরকে নাগরিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো উল্লেখ্য নারী দাস ও বিদেশীরা এসব নগর রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হতো না এসব নগর রাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য আচার আচরণ রীতিনীতি নিয়ে আলোচনা করা হতো পৌরনীতিতে সুতরাং শব্দগত এবং মূলগত অর্থে পৌরনীতির ধারণা ছিল অনেকটা সীমিত এবং সংকীর্ণ বর্তমানে পৌরনীতিকে কেবল শব্দগত অর্থে আলোচনা করা হয় না কেননা বর্তমান আধুনিক রাষ্ট্রগুলো গ্রিসের নগর রাষ্ট্র সিটি স্টেটের মতো নয় বরং এগুলো এখন জাতি রাষ্ট্র নেশান স্টেট হিসেবেই পরিগণিত প্রাচীন গ্রিসের নগর রাষ্ট্রগুলো অপেক্ষা বর্তমান আধুনিক জাতি রাষ্ট্র আধুনিক জাতি রাষ্ট্রগুলো আয়তনে বড় এবং জনসংখ্যা বেশি এসব জাতি রাষ্ট্রের এসব জাতি রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবন এবং কার্যাবলী জটিল ও বহুমুখী আধুনিক জাতি রাষ্ট্রে নাগরিকদের ভূমিকা ও কার্যাবলী আচার আচরণ এবং তাদের বিভিন্ন আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারাবাহিক পর্যালোচনার মাধ্যমে যে শাস্ত্র আদর্শ নাগরিক জীবনের জ্ঞান দান করে তাকে পরিণতি বলে নিম্নে বেশ কয়েকজন মনীষী পণ্ডিত ব্যক্তি পরিণতি সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এরূপ ই এম হোয়াইট মনে করেন পরিণতি হল জ্ঞানের সেই শাখা যা একজন নাগরিকের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয় জাতীয় ও মানব সত্তার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সিভিক্স ইস দ্যাট ব্রাঞ্চ অফ হিউম্যান নলেজ which deals with everything relating to a citizen past present and future local national and human upper dike fred fredrick fredrick james gold bolen poroniti hocche protishthan achoron o chetonar adhyayan shastro jar madhye ekjon purush ba nari kono ekti rajnoitik sampradayer sodoshy hisebe kortobbo palon korte pare ebong er sujog subidha gulo গ্রহণ করতে পারেন আবার বলছে ফ্রেডরিক জেমস গোল্ড বলেন পৌরাণিক হচ্ছে প্রতিষ্ঠান আচরণ ও চেতনা অধ্যয়ন শাস্ত্র যার মাধ্যমে একজন পুরুষ বা নারী কোন একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে কর্তব্য পালন করতে পারে এবং এর সুযোগ সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে পারে সিভিক্স ইজ দ্য স্টাডি অফ ইনস্টিটিউশন হ্যাবিট অ্যান্ড স্পিরিট বাই মিনস অফ হুইস এ ম্যান অর উমেন বাই ফুলফিল দ্য ডিউটিস অ্যান্ড রিসিভ দ্য বেনিফিট অফ মেম্বারশিপ ইন আ পলিটিক্যাল কমিউনিটি 
পৌরাণীতি হলো জ্ঞানের সেই শাখা যা একদম নাগরিকের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয় জাতীয় মানব সত্তার সাথে জড়িত সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে ইংলিশ ভাষণ হচ্ছে সিভিক্স ইজ দ্যাট ব্রাঞ্চ অফ হিউম্যান নলেজ হুইচ ডিলস উইথ এভরিথিং রিলেটিং টু সিটিজেন ফার্স্ট প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার লোকাল ন্যাশনাল অ্যান্ড হিউম্যান এবার ওয়েবস্টার ইন্টারন্যাশনাল ডিকশনারিতে বলা হয়েছে পৌরনীতি হলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সেই শাখা যা নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে সিভিক্স ইজ দ্যাট ডিপার্টমেন্ট অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিলিং উইথ রাইটস অফ সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ডিউটিস অফ সিটিজেন পৌরনীতির উপরুক্ত সংজ্ঞা ও ধারণা থেকে যেসব অর্থ ও প্রতিকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার নিম্নের সাথের মাধ্যমে পড়া হলো পৌরনীতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটি হচ্ছে নাগরিক আর একটি হচ্ছে নগর রাষ্ট্র নগর রাষ্ট্রকে নগর রাষ্ট্র রাষ্ট্র এবং বিশ্ব মানবতা এই ধারাবাহিক ভাবে ভাগ করা যায় এবং অপরদিকে নাগরিক হচ্ছে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটি হচ্ছে অধিকার আর ডান পাশে হচ্ছে কর্তব্য আর একটি হচ্ছে নাগরিকের অতীত নাগরিকের বর্তমান নাগরিকের ভবিষ্যৎ নাগরিকের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎকে আবার নাগরিকের স্থানীয় রূপ নাগরিকের জাতীয় রূপ এবং নাগরিকের আন্তর্জাতিক রূপ এভাবে ভাগ করা যায় সুতরাং পৌরনীতি হলো সে শাস্ত্র যা নাগরিক নাগরিকের কার্যক্রম অধিকার ও কর্তব্য নাগরিকের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত দিক এবং নাগরিকের সংগঠন সমূহ রাষ্ট্র ও বিশ্ব মানবতা সংক্রান্ত সকল বিষয়ের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করে সুশাসনের ধারণা আমরা এখন স্টাডি করব সুশাসনের ধারণা সুশাসন প্রত্যয়টি পৌরনীতির সাম্প্রতিক সংযোজন সুশাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো গুড গভর্নেন্স সুশাসনকে স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে শাসন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে গভর্নেন্স হলো একটি বহুমাত্রিক ধারণা যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ক্ষেত্র এবং প্রেক্ষাপট থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে গভর্নমেন্টের মতোই গভর্নেন্স শব্দটি এসেছে কুবার নেও কুবার নেও কে ইউ বিই আর এন এ ও কুবার নেও নামক ল্যাটিন শব্দ থেকে যার অর্থ পরিচালনা করা সাধারণত গভর্নেন্স বা শাসন এমন একটি পদ্ধতিকে বোঝায় যেখানে একটি পরিকল্পিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন সংস্থা সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে বর্তমান বিশ্বে একটি জনপ্রিয় ধারণা হলো সুশাসন সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হচ্ছে সুশাসন নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারছি বন্ধুরা এবার উনিশশো সালে বিশ্ব ব্যাংকের এক প্রতিবেদন সর্বপ্রথম সুশাসন প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয় এই প্রতিবেদনে দুই হাজার সালে বিশ্ব ব্যাংক সুশাসনের চারটি স্তম্ভ ঘোষণা করে কয়টি চারটি স্তম্ভ কত সালে দুই হাজার সালে দুই হাজার সালে বিশ্ব ব্যাংক সুশাসনের কয়টি স্তম্ভ ঘোষণা করেন চারটি কি কি দায়িত্বশীলতা স্বচ্ছতা আইনি কাঠামো এবং অংশগ্রহণ তাহলে দুই হাজার সালে বিশ্ব ব্যাংক সুশাসনের চারটি স্তম্ভ ঘোষণা করেন চারটি স্তম্ভ কি কি আমরা চেষ্টা করি বলতে দায়িত্বশীলতা স্বচ্ছতা আইনি কাঠামো এবং অংশগ্রহণ দায়িত্বশীলতা স্বচ্ছতা আইনি কাঠামো এবং অংশগ্রহণ এবার ম্যাক করণি এ প্রসঙ্গে কি বলেছে ম্যাক করণি এ প্রসঙ্গে বলেন সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের সরকারের সাথে জনগণের এবং শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ক বোঝায় কি হচ্ছে ম্যাক করণি সুশাসন সম্পর্কে বলেন সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের সরকারের সাথে জনগণের এবং শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ক বোঝায় মার্টিন মিনক মার্টিন মিনক বল সুশাসন সম্পর্কে বলেন ব্যাপক অর্থে সুশাসন হচ্ছে কতগুলো উদ্যোগের সমষ্টি এবং একটি সংস্কার কৌশল যা সরকারকে অধিগত গণতান্ত্রিক স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করতে সুশীল সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করে তোলে ল্যান্ডেল মিল মনে করেন ল্যান্ডেল মিল মনে করেন সুশাসন একটি জাতির রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে দিক নির্দেশ করে এবং জনপ্রশাসন এবং আইনি কাঠামোর মধ্যে একটি এটি কিভাবে কাজ করে তা জানায় ল্যান্ডেল মিল মনে করেন সুশাসন একটি জাতির রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে দিক নির্দেশ করে এবং জনপ্রশাসন এবং আইনি কাঠামোর মধ্যে এটি কিভাবে কাজ করে তা জানায় বিশেষজ্ঞদের মতে সুশাসন সরকার পরিচালনা অপেক্ষা একটি বিস্তৃত ধারণা যা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহারের প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত আবার বলছি বিশেষজ্ঞদের মতে সুশাসন 
সরকার পরিচালনা অপেক্ষা একটি বিস্তৃত ধারণা যা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহারের প্রশ্নে জাতীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত পরিশেষে বলা যায় যে সরকারের স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দায়িত্বশীলতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে জনগণের কল্যাণ শাসন কার্য পরিচালনাই হচ্ছে সুশাসন সুশাসন সেই ব্যবস্থা সুশাসন সেই শাসন ব্যবস্থা যেখানে জনগণের তথা রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হয় এটি হচ্ছে আমাদের পৌরনীতি ও সুশাসন আমরা জানলাম তা আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে যে কথাটি জানি সেটি হচ্ছে পৌরনীতি হলো নাগরিকতা বিষয়ের জ্ঞান রাষ্ট্র ও নাগরিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় বলি এখানে বিবৃত হয় সরকারের স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা দায়িত্বশীলতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তি জনগণের কল্যাণে শাসন কার্য পরিচালনাই হচ্ছে সুশাসন গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠা করাই পরিণীতি ও সুশাসনের প্রধান লক্ষ্য বন্ধুরা চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করবে পরিণীতি ইংরেজি প্রতিশব্দ কি সিভিক্স সিভিক্স শব্দটি উদ্ভব হয়েছে কোন ভাষার শব্দ থেকে ল্যাটিন সিভিটাস কোন ভাষার শব্দ সিভিটাস সিভিটাস কোন ভাষার শব্দ আমাদের দেখতে হবে সিভিটাস নাগরিক এবং নগর রাষ্ট্র এটি হচ্ছে উৎপত্তিগত অর্থে সিভিক্স এর পরিণত হলো নগর রাষ্ট্র তাহলে সিভিটাস কোথা থেকে আসছে একটু তোমাদেরকে খুঁজে দেখতে হবে হ্যাঁ ইংরেজি প্রতিশব্দ সিভিক্স সিভিক্স শব্দটি ল্যাটিন শব্দ সিভিক্স এবং সিভিটাস শব্দ থেকে এসেছে তাহলে এটি ইংরেজি প্রতিশব্দ বলা যাবে সিভিটাস সিভিটাস কোন ভাষার শব্দ ল্যাটিন গ্রিক ফরাসি স্প্যানিশ তাহলে তোমাদের জন্য থাকলো প্রশ্নটি তোমরা উত্তর করবে প্রাচীনকালে এথেন্স ও স্পাটায় কোন ধরনের রাষ্ট্র প্রচলিত ছিল বিশ্ব বিশ্ব রাষ্ট্র নগর রাষ্ট্র জাতীয় রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র এই প্রশ্নটিও তোমরা উত্তর করবে সুশাসন কয়টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত চারটি ছয়টি আটটি দশটি চারটি তোমরা এটিও উত্তর দিতে চেষ্টা করবে চারটি পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিলে পরিণতি ইংরেজি প্রতিশব্দ কি সিভিক শব্দ উদ্ভব হয়েছে কোন ভাষার শব্দ থেকে সিভিটাস কোন ভাষার শব্দ প্রাচীনকালে এথেন্স স্পটে কোন ধরনের রাষ্ট্র প্রচলিত ছিল এবং সুশাসন কয়টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত এখনকার মতো এখানেই সমাপ্ত আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে সকলকে ধন্যবাদ এবং শুভকামনা